はい、テイクアンドアイのサバでございます。今回、あの親友が上京したというところで、えー、まシルビウスと自分と、まあ、3人で、えー、ファクトリーラボ缶のコーヒーにやってまいりました。で、店内がですね、あの実験室みたいな雰囲気のカフェになっておりまして、店員さんもこれ白衣をいるんですよねでメニューは、まあ、コーヒーたくさんあったんですけども、まあ、その中でもオリジナルブレンドのですね、まあ、1つ目が、えー、ジャスミンのようなフローラルな香りの日入りコーヒーと、えー、アーモンドナッツのような紙入りコーヒーと、えー、ピーカンナッツのようなピーカンナッツって何ですかねあの月入りコーヒーっていうのがありましたでこう見てもらうと分かるんですけどあのコーヒーの工場みたいな感じですっごい大きい機械があってやっぱ僕たち3人ずっと見入ってしまいましたねまた至るところを、えー、クリスマス仕様になっておりましたで彼らは紙入りコーヒーを頼んで自分は月入りコーヒーを頼みましたであの先ほどの,あの白衣でドリップしてるのを見たっていうのもあってあの五感を五感で感じてコーヒーを楽しむことができましたねとても美味しかったですでこう日差しが入るんですよで天気も良くて本当に気持ちがいい朝を迎えることができて一日の中でいいスタートが切れましたでシルビウスが首都高が好きでそれはあの親友のアマパンに熱弁をしてましたねでこれが今日のアマパンの服になるんですけどこの無印のシャツ中華シャツ可愛いいですよねでこれがシルビウスで中に着てる小森のシャツはまた紹介しようと思いますでこれが私サバですかねあの有原美幸さんに憧れて、まあ、そういうコーデをしてますあと中田圭介さんにも憧れておりますでその後あの中目黒のスターバックスリザーブの方に行きましてですねなんかあの美味しいお酒を見つけたのでこちらを3人で分けてあのー楽しかったですでまあ余談なんですけどアマパンはあのマリトッツォを頼んでたんですけどもマリトッチョって言ってましたねまあそんなミスさえも5時間ほど忘れるぐらい楽しい時間でございましたねこれめちゃくちゃ綺麗なんですよでその後はまあニットのカーディガンを探しにまあブラブラしてました。細い中目黒で、あのー、スタイリスト渋津さんのステッカーがいっぱい貼ってありました。まあ、そんなこんなでこの日はもうすぐ終わっちゃいましたね。楽しかったですね。